அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஆரியில் நெக்ஸ்ட் டுட்டோரியல் பார்க்க போகிறோம் லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டிச்சும் ஃபெதர் ஸ்டிச் எப்படி போடுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு லைனில் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டிசைனில் எப்படி அப்ளை பண்ணி கொண்டு வர்றதுன்னு பார்க்கலாம் நான் சில்க் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் க்ரீன் கலர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நீடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எடுத்திருக்கேன் நான் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபோர்டீன் இல்லை டுவெண்ட்டி த்ரீ கன்வீனியண்ட்டாக இருந்தால் நீங்கள் அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி லைன்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ல டூ லைன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ப்ராடாக இருக்கட்டும் அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கட்டும் ஸோ நம்ம இப்போ எப்படி வந்து லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டிச் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீழே இந்த லைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ த்ரெட் எடுத்தாச்சு ஸோ த்ரெட் எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட் லைன் நம்பர் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ்டாக இருந்தால் ஸோ இது வந்து நம்பர் ஒன் ஃபஸ்ட் லைன் செகண்ட் லைன் தேர்ட் லைன் ஸோ ஃபஸ்ட் லைனில் இருந்து எடுத்துட்டு செகண்ட் லைனில் செகண்ட் லைனில் ஒரு ஸ்டிச் இதில் வந்து நம்ம எங்கேயுமே நம்ம நாட் போட மாட்டோம் கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க தேர்ட் லைனில் ஒரு ஸ்டிச் ஸோ இதை விட கொஞ்சம் இது சின்னதாக இருக்கும் லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டிச் ஸோ தேர்ட் லைனில் ஒரு ஸ்டிச் போட்டு பட்டன் ஹோலுக்கு கீழே அப்படியே இழுத்துட்டு வருவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இழுத்துட்டு வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அங்கே ஒரு ஸ்டிச் பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் திரும்பவும் செகண்டில் தேர்டில் அப்படியே கீழே கொண்டு வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அங்கே ஒரு ஸ்டிச் ஒரு லாக் ஸ்டிச் ஸோ திரும்ப தேர்ட் லைன் சாரி செகண்ட் லைன் தேர்ட் லைன் அப்படியே கீழே கொண்டு வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அங்கே திரும்ப ஒரு லாக் ஸ்டிச் செகண்ட் லைன் தேர்ட் லைன் போட்டுட்டு கீழே அப்படியே கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட் லைனில் ஒரு லாக் திரும்ப செகண்ட் ஃபஸ்ட் ஸோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னா லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டிச் பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இது ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ அந்த த்ரெட்டை கீழே இழுக்கணும் தான் உங்களுக்கு சில்க் த்ரெட் கன்வீனியண்ட்டாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஜரியில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜரி த்ரெட் அப்படி இல்லைனா சீவிங் த்ரெட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் சீவிங் த்ரெட் கொஞ்சம் இதோட கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் சீவிங் த்ரெட்டில் சிங்கிளாக வச்சு பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இது கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு விட்டுறாதீங்க நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ சில்க் சில்க் த்ரெட்டை ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வரும் த்ரெட் ஒர்க்கு தான் அழகாக இருக்கும் ப்ளவுஸ்க்கு ஸோ இன்னொரு ஐடியா என்னென்னா நீங்கள் நெக்லைன் போடுறீங்க இல்லையா ஸோ நெக்லைன் போடும்போது இந்த அளவை வந்து கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கோங்க ஸோ திக்னஸை குறைச்சிட்டிங்கன்னா நெக்லைனை சுற்றியும் வந்து நம்ம அழகாக இது ஒரு லைனாக கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பீட்ஸ் கொடுக்கலாம் கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டிச்சஸ் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு லாக் போட்டுக்கிறோம் ஸோ இதுதான் லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டிச் ஸோ இன்னும் நீங்கள் நெருக்கமாக போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம்லாம் பட்டையாக வரும் இது கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி வரும் ஸோ இதோட டிசைன்ஸே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டியை பொறுத்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே நீங்கள் த்ரெட் லோட் கொடுத்துட்டு மேலே போடும்போது இது நல்லா எம்போஸ்டாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஸோ இது அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்மளாம் ஏதாவது ட்ரை பண்ணி புதுசாக கொண்டு வரலாம் ஸோ லாக் பண்ணிக்க என் என் ஆட் போட்டு முடிச்சிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டிச்சை இந்த மாதிரி பெட்டல்ஸ்க்கு ஒரு ஃப்ளவரோட பெட்டல்ஸ்க்கு எப்படி போட்டு கொண்டு வர்றதுன்றத பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு ஃப்ளவரோட ஒரே ஒரு பெட்டல் மட்டும் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ நடுவில் இந்த லைன் நான் எதுக்கு ட்ரா பண்ணியிருக்கேன்னா லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டிச் ஃபஸ்ட் டைம் போடும்போது லைன் போடாமல் போடாதீங்க லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டிச் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒடுக்கமாக இருக்குது இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா அகலமாக இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டிச்சஸ் நெருக்கமாக வரும் இங்கே கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி வரும் ஸோ அது கொஞ்சம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ போக போக உங்களுக்கு பழகிடும் அப்படி இல்லைனா இந்த சென்டர்லேருந்து ஸ்டிச்சஸ் ஆரம்பித்து இந்த சைட் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அடுத்து இந்த சைட்ல கம்ப்
இங்கே இந்த மூணு லைன் போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த மூணு லைன் ஸோ கீழேருந்து எடுத்தாச்சு எடுத்துட்டு செகண்ட் லைன் ஃபஸ்ட் லைன் அப்படியே கீழே கொண்டு வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ முடிச்சுட்டு பக்கத்தில் ஒரு லாக் ஸ்டிச் தென் செகண்ட் தேர்டு ஸோ இங்கே வரும்போது கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கீழே மேலெல்லாம் பேலன்ஸ் ஆகும் ஸோ இங்கே கொஞ்சம் தள்ளி கீழே அப்படியே கொண்டு வாங்க ஃபஸ்ட்டு லாக் செகண்ட் லைன் திரும்ப ஃபஸ்ட் லை தேர்ட் லைன் சாரி தேர்ட் லைன் தென் ஃபஸ்ட் ரொம்ப பக்கத்துலேயே ஒரு குட்டி லாக் ஸோ இது கீழே வரும்போது ரொம்ப விரிச்சு கொண்டு போகாதீங்க ஸோ இந்த லைனை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் திரும்ப வந்து கீழே ஃபஸ்ட் லைனில் வந்து திரும்ப ஹோல் குத்தின இடத்துலே கூட குத்தி ஸ்டிச்சஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகே செகண்ட் லைன் தேர்ட் லைன் பண்ணிட்டு ஒரு பீட்லேயோ ஒரு த்ரெட்டில் இல்லை ஜரிலையோ அவுட் லைன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அழகாக இருக்கும் ஸோ முடிச்சிடலாம் இன்னும் ஒரு ஸ்டிச் போட்டு கடைசியாக முடிச்சாச்சு ஸோ என்னாட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் ஒரு பெட்டலுக்கு கூட நம்ம இந்த ஸ்டிச் கொண்டு வரலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் லைன் ட்ரா பண்ணாமல் போட்டிங்கனாலும் ஓகே லைன் ட்ரா பண்ணி போடும்போது இதுவே ஒரு டிசைன் மாதிரி அழகாக வந்திருக்கு பார்த்திங்களா ஸோ ஈவனாக போடுங்க ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இது ட ட்ரிபிள் லைன் தான் போட்டிருந்தோம் லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டிச் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா அது ஃபோ ஃபோர் லைன்ஸ் இருக்கும் இது வந்து நம்பர் ஒன் பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு திலகம் ஷேப்புக்கோ இல்லை வந்து பீகாக்கோட ஃபெதர்ஸ் வருது இல்லையா அந்த மாதிரி ஷேப்பு கூட நீங்கள் இதை கொண்டு வரலாம் ஸோ இதையுமே நீங்கள் பீகாக் ஃபெதர் கொண்டு வரலாம் நல்லா இருக்கும் போட்டிங்கன்னா இதுவும் பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் கொடுக்கும்போது அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டிச் போட ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் டபுள் த்ரெட் ஸோ இதுதான் வந்து நம்பர் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒனில் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நேராக எடுத்துகிட்டு போய் நம்பர் த்ரீ எங்கேயுமே நம்ம லாக் போட போகிறது கிடையாது ஸோ நமக்கு இந்த ஸ்டிச்சில் லாங் ஸ்டா ஷார்ட்லையாவது நம்ம இந்த இடத்துல லாக் போட்டோம் இதுக்கு எங்கேயுமே கிடையாது இங்கே ஒரு த்ரீயில் ஒரு ஸ்டிச் நம்பர் ஃபோரில் ஒரு ஸ்டிச் அப்படியே கீழே கொண்டு வந்து பட்டன் ஹோலில் கீழே எழுப்போம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி கொண்டு வந்து நம்பர் டூவில் ஒரு ஸ்டிச் திரும்ப ஒனில் ஸோ திரும்ப எடுத்துகிட்டு போகிறோம் திரும்ப பட்டன் ஹோல்லே வந்து டபுள் பட்டன் ஹோலில் கீழேருந்து எழுப்போம் மேலேருந்து எழுப்போம் அதே மாதிரி தான் ஸோ இப்போ மேலே இழுத்து நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோர் அப்படியே கீழே இழுத்திங்கன்னா நம்பர் டூ அகெயின் நம்பர் ஒன் ஸோ திரும்ப நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அப்படியே கீழே அப்படி இப்படி ரிவர்ஸில் இழுக்கணும் இழுத்து நம்பர் ஒன்லேருந்து நம்பர் த்ரீ தென் நம்பர் ஃபோர் அப்படியே பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் ரிவர்ஸில் இழுக்கிறீங்க நம்பர் டூ நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன் ஸோ அகெயின் நம்பர் டூ நம்பர் சார் நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோர் நம்பர் டூ நம்பர் ஒன் ஸோ நம்ம க்ளோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஒரு என்ன போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம முடிச்சாச்சு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்ட்ரிச்சு தான் பட் ஆனால் வந்து த்ரீ லைன்ஸ் போட்டிருப்போம் ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து ஒன் டூ த்ரீ லைன்ஸ் போட்டு கொண்டு வருவோம் ஸோ இது வந்து பீகாக் ஃபெதர்ஸ்க்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்ட்ரிச் ஃபெதர் ஸ்ட்ரிச் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ லீஃப்பில் வந்து எப்படி லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்ட்ரிச் கொண்டு வர்றதுன்னு பார்க்கலாம்
ஓகே இப்போ நம்ம லீஃப் கண்ணும்போது அவுட்டரில் வரைஞ்சிருக்கோம் இப்போ நான் பெருசாக வரைஞ்சிருக்கேன் நீங்கள் குட்டியாக வரைஞ்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ மேலே இங்கேருந்து எடுத்துக்கிறோம் த்ரெட் எடுத்தாச்சு ஸோ ஒரு லாங் ஸ்டிச் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டிச் கீழே அப்படியே கொண்டு வந்து முடிச்சுட்டு ஒரு லாக் திரும்ப இந்த பக்கம் ஸோ ஒரு லாங் ஸ்டிச் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டிச் திரும்ப அப்படியே கீழே கொண்டு வந்து இங்கே ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடும் அட் அ டைம் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு சைடை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து கொண்டு வர்றதும் கொண்டு வரலாம் ஸோ ரெண்டு விதமாகவும் போடலாம் நம்ம ஒரு லாக் ஸோ இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு லாங் ஸ்டிச் ஷார்ட் ஸ்டிச் கீழே கொண்டு வரும் லாக் ஸோ லாங் ஸ்டிச் ஷார்ட் ஸ்டிச் கீழே கொண்டு வரும் ஒரு லாக் ஸோ லாங் ஸ்டிச் ஷார்ட் ஸ்டிச் கீழே கொண்டு வந்து லாக் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இன்னொரு ஸ்டிச் போட்டுடலாம் லாங் ஸ்டிச் ஷார்ட் ஸ்டிச் கீழே கொண்டு வந்து நம்ம இப்போ இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு என்னாட் போட்டுருணும் ஸோ என்னாட் போட்டாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்து எடுக்கிறோம் ஸோ லாங் ஷார்ட் திரும்ப கொண்டு வரும் ஒரு லாக் திரும்ப லாங் ஷார்ட் கொண்டு வரும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டிச் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீஃப்க்கும் கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ லீஃப்க்கும் போடலாம் பெட்டலுக்கும் போடலாம் ஃபெதருக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்டிச் போட்டிருக்கோம் ஸோ இதை ஃபெதருக்கும் கொண்டு வரலாம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைனில் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நெக் லைன் வந்து இப்படி லைனாக அப்படி வரும் பொழுது ஸோ இன்னொரு லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க குட்டியாக வரைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் அழகாக இருக்கும் குட்டியாக வரைஞ்சிட்டு அடுத்த லைன் வந்து அதோட குட்டியாக ஸோ இந்த மாதிரி வரைஞ்சிட்டு இங்கேருந்து இது தான் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ நம்பர் ஒன்லேருந்து எடுக்கிறீங்க டூக்கு வரீங்க த்ரீ போகிறீங்க அகெயின் ஒன்றுக்கு வந்து ஒரு லாக் போட்டுக்கிறீங்க ஸோ லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டிச்சை நம்ம நெக் லைனுக்கும் கொண்டு வரலாம் நல்லா இது மாதிரி கொஞ்சம் சைஸ் சின்னது பண்ணிக்கலாம் சின்னது பண்ணும்பொழுது இன்னும் நல்லா அழகாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு விதமாகவும் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டி பொறுத்து தான் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம லீஃப்க்கு போட்டிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சைட் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து இந்த சைட் பண்ணோம் ஸோ அட் அ டைம் ரெண்டு சைடுமே பண்ணுற ஸ்டிச்சும் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் சென்டர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு ரைட் சைட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் செகண்ட் ஸ்டிச் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் லெஃப்ட் அப்படி மாற்றி மாற்றி ஆல்டர்னேட்டாகவும் நம்ம கொண்டு வரலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது பார்த்திங்கன்னா லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டிச் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்களும் இதை வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ர